听到丈夫亲口承认自己出轨，绿茶女主伤心之余，竟然反手就去找了自己的情妇做安慰。小伙伴们，大家好，欢迎来到聚集地，今天继续为大家带来日本最新大尺度伦理剧《我们之间没有的》第六集。上集说到，新民满心欢喜的约美智去看流星雨的直播，却被美智告知，从今以后他要跟他断绝来往。新民就这样五味杂陈地独自看完了整场直播。回到家后，小凤仍然在厨房忙里忙外的做饭，只是她的厨艺实在有些拙劣。新民看着小凤，觉得也许自己也是时候放下这段孽缘了吧。另一边，美智也回到家给杨一做饭，也许自己本就不适合那样冒险的生活。就这样，在越来越好的基础上，和杨一继续着小确幸，才是自己想要的呀。晚上睡觉时，他们还前所未有的牵起了手。美智也把自己和新明分手的事情告诉了小华，只是小华并没有发表什么意见，只是默默的倾听。这才是新时代完美闺蜜呀、啊！闺蜜有难，八方支援，而且从来不做长舌妇。因为小华知道，美智做的一切都只能她自己负责，所以不管是坚持还是放弃，小华都会一如既往的支持美智。然而，新明和美智还是会在公司见面。新明本想找美智聊聊。可美智却告诉她，自己已经决定和丈夫好好过下去了。美智也在害怕，她害怕再继续和新民接触下去，自己就会动摇。而新民则在烦恼，到底该如何才能放下这段感情。与此同时，杨毅的老板打算去烤肉店给上班很久的三岛来一场欢迎会。此时，美智恰好过来找杨毅一起回家，三岛也就这样见到了美智，就跟美智见到小峰一样突然。老板干脆直接拉着美智一起去了烤肉店。在烤肉店里，老板十分活泼，美智和杨一也时不时有一些甜蜜互动，看得三岛很不是滋味。席间，老板有意无意间又提起了婚姻和外遇的问题，问他们面对伴侣的背叛，到底是听实话比较好，还是被蒙在鼓里比较好？美智他们三个心虚的主顿时没了声音。三岛纠结半天，说自己宁愿被蒙在鼓里，而美智则说还是实话实说比较好。至于杨一，直接以上厕所为由逃离了这场结婚。聚会结束后，美智和杨一都有些喝多了，踉踉跄跄地回了家。另一边，在新明家里，小峰突然撞伤了脚。新明见状，连忙俯身关心。小峰哭了起来，这是这么多天以来新明第一次正眼看了自己。他对挽回新明的心又有了期待。第二天晚上吃饭的时候，美智突然递给了杨一一本度假村旅行手册，他想跟杨一一起去香根旅行。和新明分开后，美智对杨一的爱显得尤为渴望。他希望通过这种方式来填补自己内心出现的那抹空白。和杨一去度假村约会的消息，美智也在电梯里告诉了小华。结果就在电梯门快关上的时候，新明突然冲了过来。看到美智后，新明尴尬的别过头去，而小华则主动跟美智聊起了他和杨一的约会。这番话就是说给新明听的，应该祝福美智嘛。新明不知道，但他现在唯一想做的就是逃离美智身边。恰好这段时间有家大公司一直在挖新明走。新明也考虑起了这个问题。这天晚上，在三岛出去抽烟的时候，杨一突然发现有一封三岛的信掉在了地上。他捡起来端详了一下，就被夺门而入的三岛抢走了。三岛把信件往桌上一甩，这竟然是一封法律事务所寄来的通知。杨一这时才知道三岛的故事。原来几年前，三岛曾经和自己的上司严井有过一段孽缘，但是最后还是分开了。直到前段时间，严井发短信过来说想见自己，三岛没有理会。可没过多久，严井的老婆就找上门来了。他以为三岛还在和严井私通，所以一直在骚扰三岛，甚至用上了律师函。三岛想解释，但十分苍白。他和严井偷情是事实，自己就是一个吊男人的婊子。杨一安慰了他，说在他看来，三岛是一个很好的女孩。三岛像是找到了依靠一样，一把就抱住了杨一。杨一却推开了三岛，说自己没有美智不行。三岛只能哭着离开。另一边。独自在家的新民喝着闷酒，思来想去，还是将手机里那条早已编辑好许久的短信发给了美智，约她明晚十点在老地方街边长椅见一面，并且保证是最后一次。美智看着新民发来的短信，心里五味杂陈。听到杨一回家的声音后，美智连忙关掉手机，假装自己睡着了。杨一打开冰箱，看到啤酒上贴着美智特意写的“不准熬夜”提醒，感到由衷的幸福。第二天一大早，新明还是像往常一样冷漠的出门，小峰却再也绷不住了。他哭着从后面抱住新明，说自己想跟新明永远当夫妻，请新明不要讨厌自己。然而面对小峰发自肺腑的挽回和道歉，新明没有什么触动，仍然淡淡的说了句再见就出门了。
，而今天正是美智和杨怡约定好的旅游约会日。美智兴高采烈地安排着行程，可杨怡却在厨房心事重重。过了许久，他告诉美智，就算一起出游，他可能还是没有办法那啥。美智愣住了，他刚才完全没有那个意思，连忙走过来安慰杨怡，说这次出游只是放松一下心情而已，让杨怡看得不要太重。可杨怡却说自己害怕，害怕去了度假村发现还是不能成功。美智说：“要是真的有问题，也可以去医院检查一下。”但杨一怕的不是他那方面有问题，他害怕的是那方面只对美智有问题。杨一就在这样一个平常的早晨里精神崩溃了。什么意思？什么叫只对自己不行？美智仿佛明白了什么，死死地盯着杨一，希望他嘴里说出来的不是自己预料中的那个答案。但是美智失望了，杨一头一次在美智面前流下了眼泪，他颤抖着向美智道歉。说：“虽然只有一次，但就是那一次，他背叛了美智。”美智瞪大了双眼，他无论如何也没想过出轨这件事情会发生在杨一身上。下一秒，美智就哭了出来，问杨一为什么。还没等杨一回答，美智就跑出了家门。此时的东京艳阳高照，可美智却成为了一具行尸走肉，不顾行人异常的目光，在大马路上哭泣。而杨一则在家里一遍又一遍地洗着早就干净的碗筷。到后来，美智干脆放开了脚步奔跑。他不知道自己会跑向何方，但只要远离那个让自己伤心的地方就好。然而，在奔跑的过程中，美智逐渐有了方向，那就是他第一次和新民喝酒聊天的街边长椅。不知道为什么，美智现在最想见的人就是新民。他知道自己这种想法不能说见，简直就是非常的绿茶。但美智还是控制不了自己。但一如既往，导演又一次把观众玩弄于了鼓掌之间。出门的新明并没有来到街边长椅和美智见面，而是去花店买了一束花，然后径直走回了家。不能再阻挠美智追求自己的幸福了，这就是新明的想法，而他也要准备迎接属于自己的幸福。杨一随后冲出门寻找美智，而美智则失魂落魄地坐在地上，看着手机里新明发来的最后一条短信：“抱歉，我们是应该恢复普通的同事关系。”至此，日剧《我们之间没有的》第六集到这里就结束了。导演最喜欢这样反复拉扯了。现在得知杨一出轨的美智变成了伤心的那一方，而新明却反倒成为了放手的那一方。如今的美智会作何打算呢？他和杨一会离婚吗？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅剧集地频道，我们下期再见。